Welcome to my channel. So, uh, today, uh, meron po akong i-share sa inyo kung paano ko nga ba namamanage yung oras ko sa paglilinis ng buong bahay. So, meron akong ipapakita sa inyo guys na program ng paglilinis ko. So, everyday, iba-ibang spot ng bahay yung nililinis ko. Hindi the same. Halimbawa, uh, nilinis ko ngayon Bukas, hindi ko na yung lilinisin. So, ito naman ay depende sa mga amo natin kung gusto nila ng, ng may program yung paglilinis natin. Kasi itong program na ito ay binigay to ng amo ko sa akin. At yun ang sinusunod ko tuwing naglilinis ako. So, ipapakita ko sa inyo guys. Meron ako dito ang envelope. So, dito sa envelope na to, nakasulat lahat. At ibang parte ng bahay. So, dito, tulad nito, may... Meron dito Sunday. So, sa Sunday, ang ginagawa ko ay nagja-general tidying. Tapos, yung dishwashing. Tapos, yung collecting garbage and washing. Clean salon with water. Pero guys, yung salon nila dito, meron silang salon na malaki. So, yung salon dito, hindi ko nililinis ng every other day. Hindi. Nililinis ko to ng every two weeks. So, halimbawa, na nakasulat kasi dito Sunday. So, Sunday, ayoko magtrabaho pag Sunday kasi Sunday is for our God. So, ginagawa ko, nililipat ko sa Monday. So, every two weeks ng Monday, doon ko lang siya nililinisin. So, depende na sa inyo kung anong araw nyo gustong linisin. At saka, um, clean table and... Chairs outside. So, sa Monday, meron dito nakasulat dust sitting room, dust guest bedroom, clean bathroom, clean kitchen shelves and cupboards every two weeks. So, yung mga ano, yung mga cabinet-cabinet ng mga kusina, hindi ko rin to araw-araw nililinis. Nililinis ko siya every 15 and 30 para ano, mas maganda. Uh, sa totoo lang guys, dito ay napaka-organize. So, yun ang kagandahan dito kasi kapag ka Kapag ka may hindi ka nalinis, pwede mo lang buklatin itong program na ito. Yung folder na binibigay sa akin. So guys, ito mga katulong to sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kagaya ko na OFW na hindi alam kung anong uunahin sa paglilinis ng buong bahay. So sa second floor naman, meron na naman dito nakalagay. Tapos seating room, clean master bed, bathroom. Clean floor with water, sitting room, windows, 3. So, dito guys, uh, ang dami nilang bintana. So, lahat ang bintana nila, syempre, puro salamin. So, ang, nilala, ang ginagawa ko, uh, every month ko nililinis. Pero kung, kung alam ko naman na, kung makikita ko na madumi siya, nililinis ko na. So, ayan lang guys. Sa, sa Tuesday naman, iba din. Ibang part ng bahay ang lilinis ko. Pero, ang pinaka-everyday ko talaga na nililinis ay yung sitting room. Dahil doon sila araw-araw umupo. Doon sila araw-araw nagtatanggap ng bisita. Tapos, clean study room. Tapos, clean kitchen, laundry, corridor, and room, small store with water. So, yung, yung mga nandito guys, may mga maliliit kasi na store. So, every Tuesday ko yan nililinis. Tapos, dust main door. Yung pinaka main door nila, pinupunasan ko. Tapos, yung meron sila dito clean radiators. So, every Tuesday ko yan nililinis. Yung, yung ano, parang heater nila kapag ka winter dito. Tapos, uh, meron kami dito ang halaman sa loob ng bahay. So, pati, pag, pati pagdidilig ng halaman, guys, may araw talaga. Ayan. Tapos, sa uh, second floor naman, uh, dust master bedroom lang. Dust lang. Punas-punas lang. Tapos, 
ganun din sa taas, may radiator. So, punas-punas lang din ng radiator. Tapos, linis ng, ng bathroom sa taas. Tapos, uh, meron silang uh, dalawang bedroom sa mga bata. So, yun, nilinis ko every Tuesday lang. So, pati yung mga floor, vacuum talaga. Kasi every Tuesday. So, sa Wednesday naman, ayan, everyday talaga, meron siyang dust sitting room. Kasi everyday talaga nila ginagamit yung sitting room. Tapos, guest bathroom. Kasi wala naman masyadong pumapasok na tao sa guest bathroom. So, punas-punas lang din. Tapos, clean kitchen. And then, guest, guest bedroom and side room windows. Tapos, uh, sweep and clean floor with water. So, yun nga, gaya nga nang sabi ko guys. Yung sa pinaka-entrance talaga, yun ang araw-araw ko nililingis. Tapos, sa second floor naman, ganun din, dust sitting room and clean with waters. Every Wednesday yun. Tapos, vacuum clean sitting room carpets. Kasi may mga carpets dito guys, so kailangan i-vacuum. So, every Wednesday, sa taas, clean corridor, at saka yung sa hagdan. So, lahat ng mga ano dito guys ay naka-organize. And clean master bathroom. Ayan. So, sa Thursday naman, ito talaga, meron talaga akong magagawa dito sa Thursday. Dust seating room. O, oh, ayan guys. Araw-araw talaga yung dust seating room. Clean security and trans corridor. Kasi araw-araw nila yun. Doon sila po kapasok. Tapos, clean bathroom. Meron sila ditong dalawang bathroom. Yung yung guest at saka yung pinaka pinaka-use talaga. So, yun yung nilinis ko every Thursday. Tapos, clean guest bathroom. So, ayun. Clean lang. Clean guest bathroom. Iba kasi yung dust guest bathroom lang. At saka, every Thursday, nililinis ko talaga yung guest bathroom. Yung parang ano siya, um, with water. At saka sabon. Tapos, wipe spices and stand. Meron kasi dito, lagayan ng mga spices. Mahilig sila sa mga spices, ganun. So, every Thursday ko lang din yung pinupunasan. Tapos, uh, meron din dito tatlong window. Pero gaya nga nang sabi ko, hindi ko araw-araw nililinis yung bintana. Kasi kapag ka nalinis mo na once, makikita mo naman yun kung malinis pa, malinis pa o hindi na. So, kapag ka hindi na siya malinis, pwede na natin ulit siyang linisin. Pero guys, sasabihin ko sa inyo, yung paglilinis dito ng bintana, hindi basta-basta. Meron sila tinatawag na avajur. Yung... E eh, di kuryente kasi ito eh. Uh, kapag ka binap... Pati yun, nililinis mo. Papakita ko sa inyo guys ha. Ibababa ko yung isang ab abajur. Abajur. Guys, kung nakikita nyo yung bumababa. Ayan. Pati yan, nililinis ko. So, ayan nga guys. Pati yun, nililinis ko. Hindi basta-basta ang paglilinis dito ng, ano, ng, ng bintana. Kailangan linisin mo lahat. Pati yung mga rail ng mga bintana, yun, nililinis lahat. Hindi basta-basta, guys. Tapos, uh, clean guest bathroom. Tapos, clean plates stand with soap. Meron dito yung lagayan ng plato. Ayan, yung pinakano niya, lagayan ng plato. Every Thursday, nililinis ko yan. Tapos, clean bread container. Ayan, yung malapit sa kulay black. <laughs> Nililinis ko yan every Thursday. Kasi, kapag ka-summer, kapag ka-summer kasi, yung bintana nito, laging nakabukas para yung hangin pumapasok. So, ayan guys. Uh, kahit maliit lang yan, meron siyang date, meron siyang araw kung kailan mo siya lilinis, lilinisin. So, ganun din. Kapag Thursday din, clean table and chairs outside. Tapos sa second floor, das master bedroom, vacuum and clean water. So yung pinaka yung yung master bathroom, master bedroom, nililinis ko talaga yan every Thursday. So tapos uh, front terrace kasi meron sila terrace sa taas. Yun ang nililinis ko yun, nilalagyan ko ng tiyatapunan ko ng tubig tapos uh, binabrush ko kasi 
maalikabok din siya. Tapos, clean bathroom all with water. So, every Thursday, lahat ng bathroom malinis. Ay, nililinis ko lahat ng bathroom. So, meron sila dito apat na bathroom. So, nililinis ko yun every Thursday. Kapag ka mabilis ka naman, guys, na gumalaw, matatapos mo naman lahat. So, sa Friday naman, dahil Friday, ang Friday nila dito ay family day. So, nandito silang lahat. Nililinis ko every Friday talaga is ang room ko. Every Friday talaga yung room ko ang nililinis ko. So, tapos, uh, water plants din. Kasi ilang araw nang hindi matutubigan yung, ano, yung halaman. So, every Tuesday and, and Friday ko nililinis. So, sa Saturday naman, ayan, the sitting room, sitting room na, lilinisin na talaga yung sitting room ng vacuum, vacuum, tapos, vacuum carpets and clean water, tapos, dust guest bedroom, clean bathroom with water, clean kitchen, dust study room, kasi sa Friday, hindi talaga ako masyadong naglilinis, so, sa Saturday, doon ako maglilinis ng with water. So, dito naman, meron siyang tinatawag na seasonal cleaning. Meron ako dito every 10 days. Yung bedroom sheets at saka yung patrobe. So, palit yan ng 10, 20, 30, ganun. So, yung monthly naman, meron ako monthly na nililinis. Yung washing machine filter, das washing machine, clean doors, tapos dispose of dust in vacuum. Yung... Yung sa vacuum, meron siyang bag. Nil tinatanggal ko lahat ng mga yung naiipon doon. Yun ang, nil yun, yun ang nilinis ko every monthly din yun. So, white behind cooler. Tapos, every 3 months naman, wardrobes. Every 3 months. Tapos, dining choreo, kitchen walls, bathroom walls. Kasi ang paglilinis pala dito ng kitchen, hindi rin, hindi rin basta-basta. Every 3 months, yung nakikita nyo, yung, yung wall, nililinis ko talaga yan with water and Clorox. Every 3 months yan, guys. Tapos, every 4 months, shoe cabinets. Tapos, kung meron dito whenever needed. So, kung kailangan, kailangan linisin. Clean oven inside. Clean artificial plants. Clean back terrace upstairs, clean kitchen cupboards, clean chandeliers, clean behind fridges, and clean trash bins. So, ayan guys. Yan yung program na, ito yung program na ginawa ng amo ko. Pagkapasok ko pa lang dito, umpisa pa lang, ito na yung program. So, sana guys, nakatulong ito sa, sa paglilinis nyo, lalong lalo na sa mga OFW na katulad ko na hindi alam kung anong uunahin kung lilinisin. So, sana guys, uh, naka, nakatulong itong program na ito. Uh, uh, depende na rin sa amo natin kung gusto nila ito. So, try lang natin. Try nyo lang din. Wala din naman mawawala eh. Tsaka, ikaw din. Ako din naman. Or ako din naman ang maglilingis. So, ayan guys. Sana nakatulong ang video na ito. Music